Ça va être un, un thème que je vais développer euh, de plus en plus, qui est donc sur la guérison, sur le soin, sur tous les aspects euh, qu'on peut trouver, que ce soit euh, par la parole, que ce soit par l'action, que ce soit par euh, l'intention, c'est-à-dire de vraiment devenir des, des guérisseurs. Alors, ça ne signifie pas devenir des, des, des guérisseurs en tant que professionnels, mais c'est vraiment des, des, des guérisseurs de notre propre histoire. Et à partir du moment où on peut guérir notre histoire, bien évidemment, on va toucher l'histoire de l'autre. Euh, ce qui demande effectivement cette compréhension que nous sommes avant tout des êtres vibratoires et énergétiques. Euh, il faut sortir de cette notion de l'individu séparé, coupé de l'autre, dans une histoire individuelle, et dans le fait que dès que nous nous vivons dans cette histoire individuelle, il y a « nous » et « le monde ». Donc il y a forcément le combat, il y a forcément la lutte, il y a tous les schémas qui vont se mettre en place pour assurer notre propre survie. À partir du moment où on va bien intégrer notre notion vibratoire, c'est-à-dire nos centres énergétiques, la compréhension de nos corps subtils, la compréhension de la trame, euh, on va s'apercevoir qu'on est dans une espèce de maestrom énergétique et qui fait que nous sommes en communication, en permanence, avec tout et tous. Que ce soit avec les, les, les règnes humains, le règne animal, le règne végétal, euh, tout est interconnecté. Et donc ça demande une, une modification, ou on pourrait dire une transformation, et un élargissement de notre pensée, notre vision. Et à partir de là, il va y avoir une possibilité de, nous, de se regarder d'une manière différente et donc, à ce moment-là, de pouvoir aller vers une guérison de notre propre histoire. Parce que, bien évidemment, pour euh, comprendre que nous sommes des êtres vibratoires et énergétiques, il faut aussi se déconnecter de sa propre histoire personnelle. La, notre histoire personnelle, qui s'est construite au moment d'incarnation, euh, on est rentré en tant que conscience dans une forme qu'on vient animer, on est submergé de sensations. Il faut voir que la conscience qui, au moment de la naissance, euh, tout d'un coup ressent la chaleur, ressent la peur, ressent le bruit, euh, il y a une espèce de focalisation et d'identification qui se met à partir de cet endroit-là. C'est-à-dire c'est la première identification à la forme. Et toute notre histoire, tout ce que l'on vit, tout ce que vous vivez aujourd'hui, est basé uniquement à ce moment-là. Au moment où il y a eu euh, ce fait d'être submergé par les émotions, par les sensations, qui ont immédiatement fait que la conscience a perdu sa nature de conscience euh, universelle pour devenir conscience humaine. Euh, alors, il n'y a pas d'erreur en ça. Il n'y a pas à penser que ça aurait pu être autrement ou que ça devrait être autrement. Il y a juste à comprendre que c'est le seul moyen de rentrer dans notre histoire humaine et dans le rôle que la conscience a voulu jouer à l'intérieur de cette forme. Mais, petit à petit, euh, ces croyances sur nous-mêmes, les images sur nous-mêmes, sont devenues tellement denses que la conscience, à un moment, a étouffé à l'intérieur de ça. Et dans cet étouffement, la circulation vibratoire énergétique n'a plus eu lieu. Et c'est à ces, mo ces moments-là qu'il y a eu compression au niveau des flux énergétiques entre des opposés, universel, individuel, et ces points de focalisation dans notre trame créent la maladie. Euh, je résume un petit peu ce qu'on va développer dans la journée, hein, mais c'est déjà pour bien vous mettre dans, dans cet esprit-là 
et de comprendre que la maladie, la souffrance, tout ce que l'on peut vivre de désagréable prend sa source dans la joie, dans l'amour et dans le bien, pas dans l'inverse. Tout le monde me suit bien dans ce que je viens de dire D'autres C'est-à-dire que la souffrance ne, ne s'exprime qu'en contradiction avec le bien-être. Donc, la souffrance n'est pas euh, une contraction du bien-être, mais c'est une non-expression du bien-être. Hein Tout le monde me suit Cette notion est importante. Euh, C'est-à-dire, la compréhension, c'est que la maladie, la souffrance, les blessures ne sont pas un, un reflet, un, le reflet d'un mo, un mauvais fonctionnement, c'est le reflet d'un bon fonctionnement. Eh oui, eh oui. Donc, euh, il est important de bien comprendre ça, c'est-à-dire que l'âme, euh, quand je parle de l'âme, je parle de la pure conscience qui nous anime, ne connaît pas la maladie, ne connaît pas la blessure, ne connaît pas euh, l'handicap. La conscience, elle, est toujours libre et illimitée en nous. Et dès qu'on essaie de la limiter, je le répète sous une autre forme, la maladie apparaît. Et du coup, est-ce que tu peux dire bien-être euh, Le bien-être, euh, je le prends vraiment dans le sens littéral. Hein. C'est l'être qui est bien, qui est l'être, c'est-à-dire la conscience qui véritablement rayonne complètement la liberté de son âme ou de la conscience. Et à partir du moment où la, la conscience va être dans un flux constant et qu'elle va pouvoir exprimer ce qu'elle est, elle va s'exprimer par des sentiments que sont l'amour, que sont la compassion que sont l'universalité, le don, la joie, à partir de ce moment-là, le flux circule complètement. Mais on voit bien que qu'est-ce qui s'oppose à ce flux C'est l'individualité, qui va être sur le pouvoir, qui va être sur l'appropriation, qui va être sur la peur, et sur un sentiment qui est basé sur le manque de sécurité. Toute notre souffrance humaine est basée sur la blessure de base qui est le manque de sécurité. L'énergie principale sur laquelle euh, euh, je vais nourrir ces, cet espace-là, c'est se mettre en amitié avec nous-mêmes. Et se mettre en amitié avec nous-mêmes, ce n'est pas être en amitié quand on est en bonne santé. Être en amitié avec nous-mêmes, c'est quoi qu'il se passe à l'intérieur de l'espace de conscience que je suis. C'est véritablement voir euh, que la maladie n'est pas une punition karmique, qu'il n'est pas forcément quelque chose à comprendre dans le sens mental. La maladie, c'est uniquement quelque chose qui n'a pas été écouté. C'est juste ça. Donc, euh, le but euh, que je me fixe un petit peu, c'est que vous puissiez mieux entendre, mieux vous écouter, mieux regarder, mieux vous sentir, parce qu'on dit bien, euh, je ne peux pas le sentir, il hein ne faut pas l'oublier, euh, être plus touché et plus savoir toucher, c'est-à-dire que Toucher l'autre, euh, c'est toucher une partie de la conscience qui est manifestée en dehors de moi. Donc les paroles que je vais, et la manière dont je vais les exprimer, vont toucher l'autre. Donc, d'où l'importance de qu'est-ce que je vais dire, comment je vais le dire. Donc ça va nous ramener un petit peu à ce qu'on appelle la communication non-violente. Donc, euh, je ne vais pas parler de communication non-violente, parce que, dans, dans ce que j'en connais, c'est lourd, enfin, c est, c est pas, je ne me sens pas en affinité avec. Euh, 
je vais plutôt parler de la parole du cœur, de pouvoir parler à partir du cœur, de parler à partir de ma vérité profonde. Et ce qui fait que je vais pouvoir écouter l'autre à partir de sa vérité, sans jugement, sans positionnement, sans mettre mes croyances, sans vouloir influer ou donner des conseils, juste entendre l'autre. C'est en quelque sorte prendre l'autre dans ses bras. 